marido babaca. Tá e casada. chegou o babaca. Tá casado com o marido casada babaca. Casada com o marido casado. babaca do é. Snapchat. Ô, cara, quando eu casei eu já tinha um filho, sabe? Uhum. E acontecem umas brincadeiras idiotas aqui com meu filho, tipo assim... Estava aqui em casa vários amigos do meu marido, inclusive um pastorzinho. E meu marido começou a baixar as calças do meu filho na frente de todo mundo e rir. Pô, cara. Pô, é um perdeu. babaca mesmo, né? É, é igual isso aí. Aí, é. Bobo. Idiota. Até o pastor baixou as calças dele para rir da vergonha que ele ficava. Ah, eu tiro as calças desse pastor. Meu filho tinha uns quatro Sabe, anos. Atolo, atolo um chifre desse aqui, ó. Que trouxa. Atolo a tocha, um bicho desse, na bunda de um pastor safado dele. E é brincadeira. Meu filho tinha uns quatro anos nessa época. Ele chorava, sabe, cara? Aí depois eu reclamei e nunca mais fizeram. Só que meu marido tem mania de fazer brincadeiras com palavras, tipo, botar pilha e idiota nos outros. Comigo ele não faz, não, porque eu detesto a idiotice dele. Mas eu fico vendo isso e chega a me dar nojo, sabe? O que, o que você está fazendo aí, minha filha? Ela faz uma pergunta no meio da, da história, ela fala assim, Caio, ele é muito infantil? Ele? É um babaca, né? Eu não gosto mais dele. <risos> então cai né? fora. E comecei a ficar... Eu não gosto mais dele e é, só fiquei com ele porque eu achava que casamento era para a vida toda. Aí tinha a gente... que aguentar até a morte, sabe? Aí a gente escolhe um babaca para ficar com um babaca a vida inteira, né? É. Minha filha, Meu filho né? cresceu, é. sabe, Caio? É. E foi morar com o pai. Sim. Eu culpo muito o meu atual marido de tanta idiotice e ciúme infantil. Esse garoto de 4 anos foi morar com o pai. Foi morar com o pai, não sou Claro, não cara. aguentou ficar casado com o babaca da mãe, né? É. Eu era firme na igreja. Hum. Agora eu tô firme aqui, hum. né? no papo. Uhum. Uh, não perco um programa. Eu não sei o que fazer com esse projeto de marido. E só trouxe decepção de marido? pra minha vida. Pô, cara, tu Pô, tá pegando. Larga isso, né? esse bicho, não tem filho com ele. Tem? Não tem. É, não sei. Já não perdeu sei. o filho que tinha, não que sabia. foi morar com o pai, que parece ser um sujeito um homem. É, pelo o cara menos, pelo menos melhor. Com é, um filho, né? Aí fica você aí, com o babaca, sem filho, sem nada, uh, tendo que eternizar a relação embabacada por causa da religião. Ah, não, minha filha. Com babaca é um jugo desigual pior do que com incrédulo. Exato. <risos> não vos ponhais é em jugo desigual com os babacas. Com os babacas, que é fatal. Antes escolhei um incrédulo, é melhor. É um incrédulo maduro. Pelo é melhor amor um de Deus, que é um babacão. Ô, Cai fora, minha filha. Vai cuidar do teu filho. Aí vem ah, outra... É, vocês, vocês perdem muito tempo da vida, ela passa tão rápido. E ficam aí atrelados nessa coisa e sem conseguir dar uma boa explicação uhum. para se submeterem a uma coisa tão patética quanto viver casada com um babacão. E o pior, Caio, é que a igreja me condena por não tolerá-lo mais. Ah, é, a igreja é. nunca vai te dar força. A igreja diz que uma vez embabacada, embabacada para sempre. É. é. Ô, Caio... O que ele fazia era abuso emocional? Quem é meu marido? Um babaca mesmo? E o que eu faço agora? Eu já tô com oito anos de casamento. Eu nem sexo mais eu faço com ele. Pelo Caramba. amor de Deus, minha filha, vai embora! Só tem os filhos do ela nosso casamento para cuidar. Ah, tem filho? Ela tem, ela tem. Não fala quantos, mas ela fala os filhos, ela tem uns dois. Ainda né? foi fazer filho do E babaca. eu sem amor por ele. Me ajuda, Caio, Ah, por favor. minha filha, por favor, não tem jeito não. Quando ela diz quantos anos ela tem? Não fala a idade. Deve ter uns 37, 36. É, é, uma, é um texto balzaciano. É, um né? texto balzac sofridiano. É. <risos> Mas manda aí a idade, manda as é. coisas pra gente, amiga. Então, minha filha, é o de sempre, minha filha. A gente não ama, não tem que ficar casado com quem a gente não gosta. Para com isso, você sabe a resposta. Você sabe a resposta. Ele tem que pagar o que ele tem que pagar, porque você tem filhos com ele. Tem que... Você sabe tudo, eu não vou repetir. E você só fica casada nisso aí se quiser, porque Deus não tem nada a ver com isso não. Deus não tem nada a ver com isso. Você entrou nessa por conta própria, está aí por conta própria. A religião é que diz que Deus está interessado em que você fique sofrendo essa porcaria. Mas você sabe no seu coração que Deus não tem nada a ver com isso. 
você entrou na idiotice, vive na idiotice e continuará existindo na idiotice, se quiser, do contrário, procure os meios legais de formalizar essa separação e ter o suficiente para você cuidar dos seus. Do contrário, minha querida, algo pior vai acontecer, eu repito isso todo dia, você está aqui todo dia, você já sabe o que eu tenho a dizer, não sabe? Tenho certeza que você sabe. Fica aqui, vá crescendo juntos, vamos andando, aprendendo a ser gente, a tomar decisões inteligentes. Você não precisa me perguntar isso para saber, lá no fundo do coração, qual é o caminho a seguir. Eu sei que você sabe. Além do que, aí no meu portal, se você escrever divórcio, separação, o que você quiser, marido, qualquer coisa, você vai achar tudo. VTV, o canal é você.